പിന്നെ സോണി എക്സ്പീരിയ ഇസ് എ ഡെക്സ് ടൂൽ ഉള്ള ഒരു ഏറ്റവും പുതിയ ഒരു ടെക്നോളജിയാണ് നമ്മുടെ സ്റ്റെബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണ മൊബൈൽ അല്ലെ ആപ്പിൾ പോലുള്ള ഒരു മൊബൈല് അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ ഗിംബിൾ പോലുള്ള ഒരു മൊബൈല് ത്രീ ആക്സസ് വരെ അതിന് സ്റ്റെബിലിറ്റി അവർ നൽകുന്നുള്ളൂ നേരെ മറിച്ച് സോണി എക്സ്പീരിയ ഇസഡ് എക്സ് ടുവിനകത്ത് വരുന്നത് ഫൈവ് ആക്സസ് സ്റ്റെബിലിറ്റി ആണ് വരുന്നത് അത് നല്ലൊരു പ്രയോജനം തന്നെയാണ് നമുക്ക് വീഡിയോയ്ക്ക് ഷെയ്ക്ക് ഇല്ലാതെ തന്നെ ഫോർ കെൽ നമുക്ക് ഷൂട്ട് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് ഒരു പുതിയൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് അതൊരു നല്ല ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് തന്നെയാണ് സോണി ഇതിനകത്ത് സോണി എക്സ്പീരിയ ഇസഡ് എക്സ് ടുവിനകത്ത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വീഡിയോയുടെ ഒരു ഇൻട്രോ കണ്ടപ്പോഴും തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണും ഇന്നൊരു നമ്മൾ ടെക്നോളജി വീഡിയോ അല്ല ചെയ്യുന്നത് ഇന്ന് ഒരു റിവ്യൂ ആണ് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള സോണി എക്സ്പീരിയ എക്സ് ഇസഡ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മോഡൽ ഫോൺ സ്മാർട്ട് ഫോണ് പുറത്തിറക്കിയിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ഡീറ്റെയിൽഡ് റിവ്യൂ ആണ് നമ്മളിന്ന് നോക്കുന്നത് അതും അവരുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ പോയിട്ട് എന്തൊക്കെയാണ് അവർ പുതിയ ടെക്നോളജി ആ സ്മാർട്ട് ഫോണിൽ ഉപയോഗിച്ചേക്കുന്നതാണ് നമ്മളൊന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പം എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം നമുക്ക് നേരെ കമ്പ്യൂട്ടർ സ്ക്രീനിലേക്ക് നോക്കാം അപ്പൊ തന്നെ ഇതാണ് സോണി എക്സ്പീരിയ എക്സ് ഇസഡ് ടുവിന്റെ ഒരു ഇന്റർഫേസ് വരുന്നത് അതിൻ്റെ അത് മൊബൈൽ സ്ക്രീനിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും കാണാതെ വിശ്വസിക്കുന്നു നല്ലൊരു ക്വാളിറ്റി ആണ് അവർ ചെയ്തേക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിലും സോണി എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ആ ഫോൺ കാണുമ്പോൾ തന്നെ നല്ലൊരു ക്വാളിറ്റി ഉണ്ടാവും പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ക്യാമറ നോക്കാവുന്നു ക്യാമറയ്ക്കകത്ത് എന്തൊക്കെയാണ് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഓ നല്ല നൈസ് ന്യൂ അഡ്വാൻസ്ഡ് മോഷൻ ഐ ക്യാമറയാണ് ഇതിനകത്ത് ഉപയോഗിച്ചേക്കുന്നതെന്ന് തോന്നുന്നു ഇതിനകത്ത് എഴുതിയേക്കുന്നത് ഫോർ കെ എച്ച് ഡി ആർ വിത്ത് നെക്സ്റ്റ് ജനറേഷൻ മോഷൻ ഐ ക്യാമറയാണ് ഇതിനകത്ത് ഉപയോഗിച്ചേക്കുന്നത് അതായത് നമുക്ക് ഒരു ആയിരത്തി എൺപത് പി എച്ച് ഡി ഫുൾ എച്ച് ഡിയിൽ അതായത് ഫോർ കെ ക്വാളിറ്റിയിൽ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് വീഡിയോ നമുക്ക് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് അവർ അവകാശപ്പെടുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ആക്സറീസ് എന്തൊക്കെയാണ് അവർ ഇതിനകത്ത് കൊടുക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം ഓ നൈസ് ആരും തരത്തില്ലാത്തൊരു ഹെഡ്സെറ്റൊക്കെയാണ് അവർ കൊടുക്കുന്നതെന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് സ്റ്റീരിയോ ബ്ലൂടൂത്ത് ഹെഡ്സെറ്റ് എന്ന് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതിന് മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് രൂപയാണ് വില വരുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും നല്ലൊരു സ്റ്റീരിയ ആണ് അവർ കൊടുക്കുന്നത് അതിൻ്റെ കൂടുതൽ തന്നെ ബ്ലൂടൂത്ത് ഹെഡ്സെറ്റ് വിത്ത് സ്പീക്കർ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അയ്യായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ് രൂപയുടെ ഒരു സ്പീക്കറാണ് അത് അഡീഷണലാണ് ഒരു മാസം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും അഡീഷണൽ ചാർജ് അവർ മേടിക്കും ഇപ്പോൾ അവർ ഫോൺ ഇറക്കിയതുകൊണ്ട് ഇത് ഫ്രീ ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് ടെക്നോളജി ആണെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു വിശ്വാസം അത് നല്ലൊരു ഇതാണ് ഇനി ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എന്തൊക്കെയാണ് ഒ എസ് അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം കളർ വേരിയൻറ്റ് വരുന്നത് നമുക്ക് ലിക്വിഡ് ബ്ലാക്ക് വരുന്നുണ്ട് ലിക്വിഡ് സിൽവർ വരുന്നുണ്ട് ഗ്രീൻ വരുന്നുണ്ട് ആഷ് പിങ്ക് വരുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഓ മെമ്മറിയുടെ കാര്യത്തിൽ പോയി റെഡ്മി നോട്ട് ഫൈവ് പ്രൈക്ക് വരെ ഇപ്പോൾ സിക്സ് ജി ബി റാം ഉണ്ട് ഇതിനകത്ത് സോണി എക്സ്പീരിയ എക്സ് ഇസ് ഡോ ടുവിനകത്ത് കൊടുത്തേക്കുന്നത് വെറും സിക്സ് ജി ബി റാം ആണ് അതൊരു പോരായ്മ തന്നെയാണ് പിന്നെ സിക്സ്റ്റി ഫോർ ജി ബി ഇൻറ്റേർണൽ മെമ്മറി മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതും ഒരു പോരായ്മ പോരായ്മയാണ് പിന്നെ ഇതിനകത്ത് മൈക്രോ എസ് ഡി കാർഡ് അതൊരു നല്ല കാര്യം കേട്ടോ നാനൂറ് ജി ബി വരെ ഇതിനകത്ത് സപ്പോർട്ടഡാണ് സിമ്മ് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല സിമ്മിൻ്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ നാനോ സിമ്മാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഡിയോൾ സിമ്മ് ആണ് അതൊരു കുഴപ്പമില്ല ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഗൂഗിൾ ആൻഡ്രോയിഡ് ടു ആണ് പിന്നെ അതിൻ്റെ പ്രൊസസ്സർ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൊസസ്സറാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഏറ്റവും നല്ലൊരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ആണ് പ്ലാറ്റ്ഫോം ത്രീ ആണ് എയ്റ്റ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു നല്ല കാര്യം അതൊരു പുതിയൊരു ടെക്നോളജിയാണ് അത് സോണിയിലേക്ക് അവർ കൊണ്ടുവന്നു ബാറ്ററിയുടെ കാര്യത്തിൽ പോയി മൂവായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി അമ്പ എൺപത് എം എച്ച് ഉള്ളൂ അതായത് മൂവായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി എൺപത് എം എച്ച് എന്ന് പറയുമ്പോ
ആണ് അവർ കൊടുത്തേക്കുന്നത് അരമണിക്കൂർ അല്ലെ ഒരു മണിക്കൂർ വെള്ളത്തിൽ കിടന്നാലും യാതൊരു കുഴപ്പമില്ല ഗ്ലോർല ഗ്ലാസ് ഫൈവ് ആണ് ഉപയോഗിച്ചേക്കുന്നത് അതൊരു പുതിയൊരു മെതേഡാണ് കുഴപ്പമില്ല നല്ലൊരു ടെക്നോളജിയാണ് പിന്നെ വെയിറ്റിൻ്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് ഗ്രാം ആണ് വെയിറ്റ് പറയുന്നത് അതും നല്ലതാണ് സ്ലിം സെറ്റ് ആണെങ്കിലും നാമായിട്ടുള്ളൊരു വെയിറ്റേ ഉള്ളൂ പോക്കറ്റിലൊക്കെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാലും ഒന്ന് കുഴപ്പമില്ല ആർക്കാണെങ്കിലും ഓഫീസ് യൂസിനൊക്കെ നല്ലൊരു ഫോണാണ് ഇത് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ കളറ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ബ്ലാക്ക് സിൽവർ ഗ്രീൻ ആഷ് പിങ്ക് ഡിസ്പ്ലേയുടെ കാര്യത്തിൽ വരുവാണെങ്കിൽ ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് സെവൻ ആണ് ഡിസ്പ്ലേ വരുന്നത് എയ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു നയൻ ഫുൾ എച്ച് ഡി ഡിസ്പ്ലേ ആണ് ഇതിനകത്ത് വരുന്നത് അതായത് നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു ആയിരത്തി എൺപത് ഇൻറ്റു രണ്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി അറുപത് എച്ച് ഡി ആർ ഡിസ്പ്ലേ ആണ് ആ റെസൊല്യൂഷൻ തന്നെ നമുക്ക് വീഡിയോ നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഡയനാമിക് കോണ്ടസ്റ്റ് ആണ് ഇതിനകത്ത് ഒരു ടെക്നോളജി ആയിട്ട് പുതിയൊരു സിസ്റ്റം ആണ് ഡയനാമിക് വൈബ്രേഷൻ സിസ്റ്റം ആണെങ്കിൽ പുതിയൊരു ടെക്നോളജി ആണ് അത് ഇതിനകത്ത് ഈ ഫോണിനകത്ത് അവർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ മെയിൻ ക്യാമറയുടെ ഒരു കാര്യം പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞായിരുന്നു മോഷൻ ഐ ക്യാമറയാണ് പത്തൊമ്പത് എം ബി ആണ് അതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ക്യാമറ വരുന്നത് കുഴപ്പമില്ല അത്യാവശ്യം നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉണ്ട് അത്യാവശ്യമല്ല നല്ല ക്വാളിറ്റി തന്നെയുണ്ട് നല്ല വീഡിയോ ഒക്കെ എടുക്കണം നല്ല ഫോർ കെ എച്ച് ഡി ആർ മൂവി റെക്കോർഡിംഗ് ഒക്കെ എടുക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തികളാണ് പ്രൊഫഷണൽ ക്യാമറ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഫോണിലൂടെ നമുക്ക് സിനിമാറ്റിക് മൂവികൾ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതായത് മോഷൻ വീഡിയോ ഒക്കെ എടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാകും ഈ സിനിമയിലൊക്കെ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഫോണിനകത്ത് നയൻറ്റി സിക്സ്റ്റി ഫ്രെയിം റേറ്റിൽ സ്ലോ മോഷൻ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതൊരു നല്ല കാര്യം തന്നെയാണ് നല്ല വളരെ നല്ല കാര്യമാണ് പിന്നെ വീഡിയോ ക്വാളിറ്റിയുടെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ വീഡിയോ ക്വാളിറ്റി അല്ല വീഡിയോ ലോ ലൈറ്റിങ്ങിൽ നമുക്ക് ഐ എസ് ഒ നാലായിരം വരെ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് അവർ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഫോട്ടോയുടെ ലോ ലൈറ്റ് ഫോട്ടോ ആണ് ഐ എസ് ഒ പന്ത്രണ്ടായിരത്തി എണ്ണൂറുണ്ട് അതും നല്ല കാര്യം തന്നെയാണ് അതൊക്കെ വളരെ നല്ല കാര്യം സോണി ഇങ്ങനെ പോകുന്നത് നല്ലൊരു എനിക്ക് നല്ല അഭിപ്രായമാണ് സോണിയെക്കുറിച്ച് സോണിയുടെ മൊബൈലിനെക്കുറിച്ച് അഭിപ്രായം കുറവായിരുന്നു പക്ഷേ അവർ ഈ മൊബൈലിൽ ഇറക്കിയപ്പം എനിക്ക് നല്ലൊരു അഭിപ്രായമാണ് വന്നേക്കുന്നത് പിന്നെ ഇതിനകത്ത് വന്നേക്കുന്നത് ഫ്രണ്ട് ക്യാമറയുടെ കാര്യത്തിന് അതൊരു പോരായ്മയാണ് ഫൈവ് എം ബി ഉള്ളൂ ഒരു എയ്റ്റ് എം ബി ആയാലും കൊടുക്കേണ്ടതായിരുന്നു അതൊരു പോരായ്മ തന്നെയാണ് എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല ലോ ലൈറ്റ് ഫോട്ടോ ഐസോ ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ലോ ലൈറ്റ് വീഡിയോ ആയിരവും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റെബിലിറ്റി ഇതിൻ്റെ ഇൻ്റലിജൻസ് ആക്ടിവേറ്റ് മോഡ് അതായത് ഫൈവ് ആക്സസ് സ്റ്റെബിലൈസിംഗ് ആണ് ഇതിനകത്ത് കൊടുക്കുന്നത് നമുക്ക് സ്റ്റെബിലൈസിങ്ങിൻ്റെ കാര്യം എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇപ്പോൾ പുതിയ ഇറങ്ങിക്കുന്ന ഗിംബൽ അതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ആണ് ഷെയ്ക്ക് ആകാതെ വീഡിയോ എടുക്കുക എന്നുള്ളത് അപ്പം അത് ഇതിനകത്ത് അവർ ഒരു ടെക്നോളജി ഉപയോഗിച്ച് അവർ ഇതിനകത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതൊരു നല്ല കാര്യം തന്നെയാണ് നെറ്റ്വർക്കിൻ്റെ കാര്യം പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സാധാരണ നെറ്റ്വർക്ക് തന്നെയാണ് ഫോർ ജി നെറ്റ്വർക്ക് ആണ് ടു ജി നെറ്റ്വർക്ക് ഉണ്ട് ത്രീ ജി നെറ്റ്വർക്ക് ഉണ്ട് അത് കൂടാതെ ഫൈവ് ജി നമുക്ക് ഇവിടെ ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരുവാണ് ഫൈവ് ജി ഇതിനകത്ത് സപ്പോർട്ടറല്ല ഫോർ ജി വരെ ഇതിനകത്ത് സപ്പോർട്ടറുള്ളൂ അതൊരു പോരായ്മയാണ് പിന്നെ ഇതിനകത്ത് സാധാരണ ഫോണിലുള്ള തന്നെ ജി പി എസ് ഒരു ടെക്നോളജി ഒരു പുതിയതായിട്ടുള്ള ഒരു ടെക്നോളജി ഗൂഗിൾ കാസ്റ്റ് അത് ഇതിനകത്ത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എൻ എഫ് സി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതായത് ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ക്യാമറയ്ക്ക് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ അത്യാവശ്യം ഈ ഫോണിനകത്ത് അവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഫിംഗർ പ്രിൻ്റ് കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഫാസ്റ്റ് ആൻഡ് സെക്യൂർ ആൻഡ് ലോക്ക് ആണ് അവർ പറയുന്നത് നല്ല കാര്യമാണ് സൗണ്ടിൻ്റെ കാര്യം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു സ്റ്റീരിയോയുടെ കാര്യമാണെങ്കിലും നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഹൈ റെസൊല്യൂഷൻ ആഡിയോ ആണ് ഇതിനകത്ത് അവർ കൊടുത്തേക്കുന്നത് സ്റ്റീരിയോ റെക്കോർഡിങ് എല്ലാം നല്ല ഹൈ ക്വാളിറ്റിയിലുള്ള ടെക്നോളജി ആയിട്ടാണ് അവർ കൊടുത്തേക്കുന്നത് അതായത് ഇന്നേവരെ ഒരു സ്മാർട്ട് ഫോണിലും ഇറക്കിയിട്ടുള്ള സോണി എക്സ്പീരിയ എക്സ് ഇസഡ് ടൂളിലാണ് ഈ സിസ്റ്റങ്ങളെല്ലാം വന്നേക്കുന്നത് പിന്നെ നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റിനകത്ത്
പണ്ട് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ക്യാമറയുടെ ഒരു ലുക്കാണ് സോണി എക്സ്പീരിയ എക്സ് ഇസഡ് ടൂവിനകത്ത് കൊടുത്തേക്കുന്നത് എച്ച് ഡി ആർ ആണ് ഇതിനകത്ത് അവർ ഡിസൈനിങ് ആയിട്ട് കൊടുത്തേക്കുന്നത് ഫുൾ വീഡിയോ എച്ച് ഡി ആണ് എച്ച് ഡി ആർ എന്നാണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത് അവരുടെ നല്ലൊരു ക്വാളിറ്റി ആണ് അപ്പം ഫ്രണ്ട്സ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ സോണി എക്സ്പീരിയ ഇസഡ് എക്സ് ടുവിൻ്റെ ഒരു റിവ്യൂ ഡീറ്റെയിൽഡ് റിവ്യൂ അപ്പോൾ ഫോൺ ഓഫീസ് യൂസിനും അതായത് പ്രൊഫഷണൽ യൂട്യൂബ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് അറിയാനിൽ ഈ സോണിയുടെ ഈ മൊബൈൽ വാങ്ങാം നല്ലൊരു ഫോണാണ് അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇവിടെ വെച്ച് അവസാനിക്കുകയാണ് അടുത്ത ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം അതും സോണിയുടെ ഒരു റിവ്യൂ ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ സോണി മൊബൈൽ നമുക്ക് അയച്ചു തരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അയച്ച് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടൻ തന്നെ നമ്മൾ റിവ്യൂ ഇടുന്നതായിരിക്കും അപ്പം വീഡിയോ കണ്ട കൂട്ടുകാർക്ക് എല്ലാവർക്കും നന്ദി അടുത്ത വീഡിയോ കാണണം അടുത്ത വീഡിയോ ഉടൻ തന്നെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും താങ്ക് ഫോർ വാച്ചിങ് എല്ലാ ഫ്രണ്ട്സിനും ശുഭദിനം ആശംസിക്കുന്നു